Good morning. Today I'm going to give you a quick demo on how I um, set up my painting palette and why. I use a regular porcelain tile. It's all full of paint in the back, but I've put little rubber feet on it so that it's easier to pick up from the table. This is easier to clean and honestly the ones that are in those aluminum palettes with the glass are very difficult for me to use because they have that edge and you can't really load your brush and pull uh, plus the sound of the aluminum uh, scraping on itself it's just like nails on the chalkboard so I decided um, to use an 8x10 porcelain tile and one thing I don't do is keep every single color that I own on the palette. Now I'm going to say the same thing in Spanish for all our friends uh, that are Spanish speaking. Buenos días chicas. El día de hoy les voy a dar una corta demostración de cómo yo preparo mi paleta para pintar. Yo utilizo un, una placa de 10 por 8 pulgadas de porcelana porque es más fácil limpiarla. Eh, les explicaba en inglés que esas que venden que son de aluminio con un pedazo de vidrio adentro, eh, no se me hacen a mí en lo personal fáciles de usar porque tienen esa orillita de aluminio aquí en la eh, donde queda sentado el vidrio y cuando cargo el, el pincel eh, me molesta es no me da esa flexibilidad de hacer este movimiento directo y el ruido que hace cuando se frota el aluminio contra el aluminio es como las uñas en el pizarrón y me da cosa Así que me, a mí me gusta mucho esta y además la puedo limpiar muy fácilmente con alcohol desnaturalizado. Yo tampoco coloco cada color que poseo en la paleta para pintar. El, ahorita les voy a mostrar cómo es que yo preparo la paleta. So, now we go to the second part. The reason I do not load every color I have and store it in the palette is they do get contaminated and people who have a lot of color don't have the space to load their brush. Las personas que ponen todos sus colores en la paleta eh, no tienen el espacio, si tienen muchos colores, para poder trabajar con eh, facilidad porque no hay espacio. Tienen que cargar su... Miren, les voy a mostrar. Yo pinto con pinceles grandes hasta las cosas chiquitas. Entonces, si yo estoy cargando el pincel y estoy tratando de agarrar pintura y tengo una pintura acá y la otra acá y la otra acá, aquí estoy haciendo esto. Si yo tengo mucho espacio y tengo solo los colores con los que estoy pintando, yo puedo hacer esto, 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 y tengo el espacio. If I'm working on a palette that is full of different colors, I am not able to load properly. I'm going to be doing this, just pecking at the paint and afraid of getting that one mixed with that one. If I have a palette with a lot of space with the colors that I'm going to be using for a particular project, I can come in here and do this. And I paint with a large brush, even small pieces. And I can do this and pull and pull. I can take from this one and this one and then mix down here. Me, it gives me more flexibility. Esto me da más flexibilidad. In seminars, I've seen ladies come and bring every single color. Colors uh, are mixed with oil and so they will attract lint. And if you keep it open to be working from it during your seminar, and then you go to the next seminar and the next seminar, you're going to contaminate those paints. 
with lint and anything else that's airborne. He visto señoras que se traen sus paletas a los seminarios con todos los colores. Lo que sucede en, ese caso, en esos casos es que cuando uno la tiene descubierta, todos los eh, polvitos, pelitos, eh, pelucitas que están en el ambiente van a, a caer ahí y como mezclamos con aceite, pues se van a pegar y van a contaminar sus colores. Cuando vayan al próximo seminario dicen, ay, ¿por qué tiene tanta pelusa mi pintura? So, my way of doing the palette, and this is just my personal preference, and if this is helpful to you, I am very glad to share it, is I keep my paints pre-mixed because I do not like mixing paints. Esto es solo una preferencia personal que yo tengo de cómo preparar mi paleta para pintar y si les es de utilidad, me alegra muchísimo compartir esto con ustedes. Yo mantengo mis pinturas mezcladas con anticipación porque no me gusta tener que pintar mezclar un color en el momento que lo necesito. Quiero tener ya las cosas listas. So, I mix my paints with sewing machine oil. Just regular sewing machine oil. For those of you who live in the U.S., you can get it at any hobby store, Walmart, Hobby Lobby, Michaels, uh, or sometimes even at uh, hardware stores. Yo utilizo el aceite de máquina de coser para mezclar las pinturas. Para las que viven en Estados Unidos, lo pueden comprar en cualquier tienda de eh, manualidades, Walmart, Hobby Lobby, y creo que aún eh, en Michaels, y también en las ferreterías puede hacer que lo encuentren. The reason I use sewing machine oil instead of mineral oil or other types of mixing medium is it is highly refined. It's a much finer oil and it doesn't get gummy. You can have your paints pre-mixed and they won't get gluey and gummy. La razón por la que uso el aceite de máquina de coser es porque es altamente refinado. Entonces, a diferencia del aceite mineral u otros eh, aceites que utilizamos para mezclar las pinturas, no hace que la pintura con el tiempo se vuelva chiclosa. Se mantiene igual por años. So, I just use this to mix and let me show you what the paints look like once they are pre-mixed. I save them in these little containers that you've probably seen me use before if you've been to shows where I've been at. Um, and then I put them in little boxes and whenever I'm going to a seminar or something, I can take out the colors that I, uh, the teacher is asking and then I add a few others that might be similar to those colors to have a little variety. Yo, a las que me han visto antes o han estado en un show donde hemos estado presentes, eh, utilizo las eh, pinturas mezcladas con anticipación en estos tarritos. Y lo que hago es que cuando hay un seminario o voy a ir yo a una clase o a dar una clase, Escojo los colores que pide la maestra o los colores que voy a necesitar en mi proyecto y unos cuantos más que sean similares a los, a los que pidieron por si hay un color que me gusta más. Los tengo premezclados y los meto en estas cajitas que puedo meter en el equipaje y son totalmente aprobadas por, eh, para volar en, en, en avión. So... Let me show you a color that shows good on camera. Aquí está el, un color que se muestra bien en cámara. These are all screw tops, so they won't spill. Tienen todas, eh, se enroscan para no 
destaparse y hacer un, 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 una manchadera en la, en la maleta. Miren cómo está esa pintura de fresca. Esta pintura tiene aproximadamente, miren, aproximadamente unos seis meses que la utilicé en un proyecto. Mezclé una cantidad suficiente porque prefiero tener eh, que sobre para un proyecto y no que me falte y tener que mezclar porque me quita el, la inspiración. Um, this paint has been pre-mixed about six months ago and look how fresh that is. And see, it's not gummy like you get with um, some of the mineral oils or heavier oils. It's very fresh. It's been there six months. I like to mix more than I need because I hate to have to stop in the middle of a project and mix paint. It just cuts my, my flow. <laughs> so these are lightweight plastics. Son de plástico li ligerito, livianito. And they screw on, se enroscan. Ahí está. So, tengo mis colores organizados de esta manera. Las pinturas que ya están mezcladas, en otras de estas cajitas tengo por colores, verdes, azules, amarillos. The way I store my paints is I use these little plastic containers and I label them. These are all mixed paints. But I have others with little stickers, for example, all the blues, all the greens, uh, when it's in vials, when they're just in powder form. En form, forma de, de polvo, las tengo en cajitas en sus eh, contenedores, pero eh, ya por color. Verdes, amarillos, cafés, rosas. This helps me to find whatever color I need without having to go through boxes and boxes of little vials of color. Esto me permite encontrar rápidamente los colores que necesito y no perder tiempo en prepararme para poder empezar a pintar directamente. Eh, I like to have certain greens, of course, black, brown all the time. Eh, por supuesto que me gusta tener ciertos verdes, negro, café, eh, todo el tiempo en mi paleta. But certain other colors are project specific and it's always better to paint with fresh paint. Eh, algunos otros colores son específicos al proyecto. Entonces es eh, Mejor trabajar con el, la pintura fresca. Now, this is something very important to pay attention because I'm left-handed. So, I start my colors, and this is just my preference, again. Eh, esto es importante porque yo soy zurda. Entonces, eh, Así es como yo empiezo lo, el orden de mis colores y es solo mi preferencia personal. I start from left to right. Yo inicio de izquierda a derecha. Dark to light. I start with black. Then we're going to do brown. And see, I want to leave a lot of space in between my colors. Después vamos a seguir con café. Y como pueden ustedes ver, me gusta dejar mucho espacio entre los colores porque cuando uno utiliza este tamaño de pincel, se, se necesita espacio para tomar la pintura. I leave enough space between the colors because when you use this size brush, 
you want to have space to load your brush and and mix a little bit um, on your palette y si ven no pongo mucho color a menos que voy a pintar un proyecto grande pero voy sacando de a poquito porque ya lo tengo mezclado y así no se me contamina o se me contamina al mezclarlo porque a mí sí me gusta mezclar dos tres colores y hacer mis propios colores if you notice i load not much at the same time and that's the advantage of having it pre-mixed in the little containers because i'm always using fresh paint I like to mix colors, two and three colors at a time, to make my own colors, so they do get contaminated. And if you want to use a fresh, crisp, clean blue, and you've already made purple, and it's all full of uh, ruby on it, that's not going to work. Just dig into your little container and take some fresh blue out. Si uno mezcla, por ejemplo, uno quiere pintar con un azul, que sea bien limpio y esté fresco eh, y acabas de utilizar un rubí para hacer un color púrpura y está todo contaminado, es mejor entrar al botecito, sacar un azul limpiecito y sin contaminación. Esa es otra ventaja de tener las, las pinturas mezcladas con anterioridad y listas para tomarlas cuando se necesite. Obvio, no mezclo todos los colores que yo tengo porque serían demasiados y hay colores que no usamos todo el tiempo, sino solo en proyectos especiales. Pero los colores básicos que sí se usan todo el tiempo, sí los tengo preparados con anticipación. Obviously, we do not paint every single color that we own because certain colors are specific to certain projects or are just more unusual and you don't use them as, as much. But having your basic colors that you use most of the time already pre-mixed saves you a lot of time, preserves the um, paint because you're storing it and protecting it from contamination from being exposed to the air. And uh, you have it readily accessible to uh, take from it whenever you need. So, I would probably use a red after the brown, so I'm going to leave a space, and I see, I see a hair. That happens when you have fur babies. That's another reason why, for those of you who have doggies or kitties, it's always a good thing to have your paints in little containers. So, I'm going to leave one spot right there for the red. Eh, voy a poner aquí el naranja porque me gusta poner el rojo al lado del, um, del café y después el, el como naranjita y así sucesivamente. Y como he estado pintando como loca, me acabé el rojo, así que voy a dejar el espacio ahí. So, I have to, that's one color that I finished off because I have been working on a large project. So the red is gone, but we have this orangey ochre. Then this is more of a yellow brown or pecan. Then a lighter one. This is more of a, a yellow, a little bit of a, I don't even know what I would call this one, but see, it's a little bit lighter than the yellow brown. And I'm gonna leave this one here. One color I use a lot is yellow, mixing yellow. And I have more of it because when I paint skin tones for humans, I use these colors. I do not use portrait colors. Uh, so having the red and these kind of earth tones here, and then I'll put the yellow right here, the mixing yellow. 
under here I would come in with my greens and let's see which is the more I think this is the darkest of this just a, a little smudge of green because I don't use that much I'm not a floral painter I paint more portraits animals Aquí sigo con los verdes. Eh, no uso mucho verde, así que ven que pongo cantidades pequeñas. Porque pinto generalmente retratos o animalitos. No pinto muchas flores, aunque sí me encantan, pero aún con las flores no se utiliza tanto eh, para las hojas. And I go with my lighter green here, right next to my yellow. So if I want to lighten my green, I can go right in there from here to here or go reds into this to make leaves. That makes pretty leaf combinations. Pongo los verdes aquí hasta llegar al, al, al más pálido cerca de este amarillo eh, mixing yellow para poder aclarar los verdes o también cuando quiero meter de estos colores a, las, a los verdes para hacer hojas Todo está a donde yo puedo tomarlo. Next line, we would go with blues. This is one very important blue to have on your palette because it's a basic primary blue that you can make purple with, you can darken, um, you can make it mix a little bit of it with black so that black isn't that translucent or make a layer of this blue before fire and then put the black because black is pretty translucent. Este color azul puro, que es un color primario, es muy importante tenerlo en su paleta porque con este pueden hacer un eh, púrpura o morado precioso más intenso también pueden agregarlo al negro porque el negro es bastante translúcido o hacer una capa de este color primero quemarlo y después poner el negro para que no se transparente tanto este lo pueden mezclar con muchos colores por ser un color primario y es una maravilla de color este es el victoria blue de rin o flag blue Funciona lo mismo, son muy similares los dos. The color is either Victoria Blue or Flag Blue from Rin. Uh, whichever is available, they're very close to each other and they make beautiful purples. Then this here is one of my favorite colors by my very dear friend, Rose Messina. This is Bluebell. I love, love, love this blue. It's beautiful. A lot of uh, artists use it because it's really such a pretty color. And it's not all transparent. It's got pigment in it. Este color me encanta. Es de mi amiga Rose Messina. Y su marca es uh, Rosebud es un azul muy bonito porque tiene mucho pigmento no es todo translúcido y, y pálido es un color muy hermoso muchos de los eh, artistas lo usan and this one here this one is a turquoise blue by Porcelana Pew in Italy este es un color turquesa de porcelana Pew en Italia. De los turquesas, la marca de ellos es la que más me gusta. Y sí hay diferencia entre unas y otras. This is the, the turquoise I like the best is the one from porcelana Pew. Uh, there is a difference with the turquoise, uh, as many of you know. And when we find one we like, we hunt it down. And Daphne Stevens, you just still owe me that paint from Rouché. So 
hit me up later and we'll <laughs> we will uh, figure out how to get you paid and send me the paint. Um, y después de los azules vamos a poner los rosas o oh, um, ¿cómo se dice? Rubies. After the blues, I'm going to add the rose colors or rubies to be able to mix easier. See, I put the uh, deep ruby um, right under the Victoria Blue because this is where I'm going to make my purple. Pongo el rubí justo debajo del, del azul Victoria porque aquí es donde voy a sacarme un color púrpura precioso, fuerte. Les voy a enseñar eh, cómo queda, permítanme. Justo ayer estaba trabajando en, en la langosta. No está quemada, pero pueden ver el, la intensidad del morado. Sí, uh, I haven't fired it, but this is the intensity of that purple. I was working on the lobster yesterday. And that's how strong that comes. And it fires just like that. It's a very intense um, purple. And the only way I can get that is by mixing the Victoria Blue and the, the Ruby. Because normally if I buy the purples already pre-mixed, they usually don't have enough pigment and they're very see-through. Generalmente, los colores purpura... Cuando los compramos, no tienen tanto pigmento como cuando mezclamos estos dos colores que son colores primarios. Entonces salen un poquito más pálidos y a mí me gustan los colores fuertes, pero esa es mi preferencia personal. Now, always on my palette, I have to have flux. And I put it right here. Siempre en mi paleta tengo que tener flux. Y si alguien sabe cómo se dice en español, por favor, enséñenme. Porque yo aprendí a pintar en porcelana ya cuando vine aquí. Y hay muchas palabras que no sé cómo decirlas. Y ustedes me han educado muy bien y me han enseñado a decir muchas cosas correctamente. Así que eso les dejo de tarea, pónganmelo en el comentario. The reason I use flux on my palette at all times is if I'm going to make a wipeout, be it a flower, a rose, um, a feather, I don't want to leave, just go in with my brush and leave the bare porcelain. La razón por la cual me encanta tener el flux es porque cuando voy a hacer una eh, luz, ya sea en una flor, en una hoja, en, en, una, en una plumita, en cualquier cosa, al hacer este movimiento solo con el, el pincel y, y hacer la luz así o hacer la luz así, Estoy dejando la porcelana, eh, solo la porcelana. Entonces, si agarro el flux y después hago el, el, la luz, estoy dejando eso que es como vidrio y entonces queda ese brillito y no queda la pura porcelana. When I make a highlight and I load with flux before making the highlight, I am lifting the paint but I am depositing a little bit of the flux to not leave the bare porcelain, which makes it, um, it makes it shinier and um, it, it really adds that little something. Also, when making highlights, you can also, if you're doing a leaf, for example, I'll go into a mixing yellow and make the highlight with that to not just leave white. También con las hojas, eh, si voy a hacer una, eh, una luz, 
en vez de hacerlo solo limpiar y remover la pintura, tomo un poquito del amarillo, poquito, y con eso remuevo el color que quería quitar para la luz, pero deja un poquito de tono amarillo para que no se vea tan blanco y, y sin vida. So, now that we have done the setup of this, I have showed you these very handy little containers, the little plastic boxes. I'm going to give you just a quick demo on how I mix the paint with the mineral oil so you can actually see the magic happen. And these are some paints that I had mixed with. These are metallics and I'm just going to place them there for now before I find a permanent place for them. I'm gonna clean this one here. Another thing I do, and I didn't mention to you, when I have my palette like this, and then I've been loading brushes and it's dirty in the little puddle here, what I do is, I have one of these little knives and I just clean the colors that have been mixed and are contaminated and I'll just kind of do that in there, put it on this side. And remember when you mix, the mixture of all colors makes an interesting gray. So I make my own gray and I'm gonna put it right here between the black and the brown. And this way you're not wasting your colors you're having um, a rich, very rich gray uh, that's not translucent and blah. And you're not throwing away good paint because there's nothing wrong with it. It's just uh, change colors. Eh, la manera en que yo hago mi propio gris es utilizo este, esta navajita. Y cuando ya están sucios los colores, porque he mezclado colores, eh, tomo esto y quito esas puntitas contaminadas y las pongo aquí la mezcla de todos los colores forma el gris entonces yo hago mi propio gris porque esa pintura no tiene nada de malo solo está cambiada de color porque está mezclada entonces evito desperdiciar pigmento eh, bueno porque me gusta pintar solo con pinturas de calidad y como ustedes saben no estamos para tirar pintura costosa eh, si todavía se puede utilizar eh, hay que ser eh, como se dice eh, repurpose como se dice eh, buscarle otro uto, uso a nuestros materiales máxime en los lugares donde eh, no es fácil conseguir ciertas cosas Aprovechen hasta la última gotita del todo lo que tengan. Especially in places where you don't have access to all the, the products that you might need. Um, they don't sell everything everywhere. So it's a good idea to be like uh, resourceful and repurpose and use all your supplies to the last little drop. So, como les dije que no teníamos rojo, vamos a mezclar un rojo. Since we talked about not having red, we will mix a red color for our palette. So I can show you. One of my friends was asking me how it was that I used the uh, sewing machine oil and how I, I mixed so hopefully she'll be able to catch this video later on replay it because it's always uh, I'm visual myself so I rather see a live uh, demonstrations on how to do things eh, a little more I like red and this is a nice red this is a very pretty red so here we go Nice thing about this container, it has a very tiny hole, So, but still I put the paint 
the, the oil on the side so I can just bring it in. Tiene un agujero bastante pequeño, pero siempre me gusta ponerlo a un ladito para incorporarlo poquito a poco. No quiero eh, aguardar la, la pintura y dejarla como agua. And I'll flatten it out like this first. I don't make a, a neat little pile because I like to to I like to mix my paints pretty dry if I can. A mí me gusta mezclar las pinturas un poco secas y lo esparzo así así grande primero. Now that I have this, I can take that last little bit of oil, see? It's right there. Me gusta que queden secas. No secas, secas, pero no me gustan eh, muy eh, diluidas. See how it's kind of sticking to itself? I still need a little bit more. And see here, I can do this. I put one little drop because right now I really don't want to make it too watery, so I can add little by little. Aquí ya no las quiero hacer muy líquida la pintura, entonces agrego una gotita en... Eh. Ah, ya me habían enseñado cómo se dice este, este... La espátula. ¿Cómo se dice este? ¿Espátula? Well, palette knife. <laughs> Y todavía le falta un poquitín. Otra gotita, pero ven cómo ayuda que el agujerito es chiquito. See how it helps that it's um, a small um, opening. And there we go. That will be enough. And now you see, because I'm so meticulous about mixing the paints, why I don't like mixing paints, because if I have to do this, I will spend an entire seminar preparing for the seminar. And I want them to a specific consistency. And this way I have what I need for as long as I need. Ven como me tardo bastante, soy un poquito cuidadosita en como mezclo mi color, porque lo quiero de cierta manera, es más fácil tenerlos mezclados. Si me pongo a mezclar antes de un seminario, Dios mío, me paso el seminario preparándome para el seminario. Miren, it's quite dry. No sé si se aprecia ahí. Look. Trying to... Is that better? And it won't fall off. It shouldn't drip. It should be a... A thick paste. Debe ser como una pasta gruesa. No debe de poder caerse del, de la espátula. So, remember we said we needed, we left the space here for the red. And that, my friends, is how I mix it with the sewing machine oil. Así es, amigas, como lo mezclo con el aceite para máquina de coser. So, with that being said, any questions? Habiendo dicho eso, ¿alguna pregunta? Hola, Gabriela. Perdón, no había visto la pantalla. Aquí estoy. Pues, flux, ¿se dice flux en español? Me imagino que sí. So, thank you very much for joining me. And I hope this was helpful. This is how my palette usually looks. And let me do it from a little further away. Así es como se ve mi, eh, mi paleta para pintar. Y así, por ejemplo, tuviera 
estuviera pintando algo con muchos azules, entonces obvio habría desde el más oscuro más para acá, pero aquí me deja espacio también para mezclar o para quitar algunos colores y hacer el gris. See if I if I was using other colors for a project, I would have a longer uh, row of blues with the darkest solid style starting here, and this gives me an area to mix, make my grays and all that. Um, skin tones too, because I use regular colors, porcelain colors to paint portraits. Eh, yo utilizo los colores, los pigmentos regulares de la porcelana para hacer los, los tonos de piel. Entonces me deja este espacio aquí para mezclar mis colores. One thing that I forgot to mention. You see on here and you will never see black green midnight blue black blue whatever because those colors have no pigment they're very flat so if i want black green that's what that's for and that the brown the black and the green make a beautiful black green intense and vivid not flat the same with blues eh, por lo me, que ustedes no ven, el color black green o midnight blue, color azul medianoche o azul oscuro en mi paleta y no lo van a ver nunca, es porque para el verde negro está esto y esto. Está el café y el negro que mezclado con un verde hacen un verde eh, negro o black green vívido, intenso, no es translúcido y, y, y sin vida como el que viene preparado. Lo mismo con los azules. So, tener colores primarios nos permite hacer muchísimos colores más intensos, más hermosos y no tener que comprar cada color que existe en la gama. Having primary colors allows us to make any other color that we need without having to buy the whole range of, of different tones and colors um, which we can make ourselves using primary colors and getting some beautiful, very vivid, intense results. Así que mil gracias. Eh, a ver si otro día alguien me preguntó les hago la demostración de cómo hacer las luces con, usando el flux, ya con una pieza pintada para que vean el, el, la diferencia entre solo hacer la luz y hacerla con el flux. Let's see if I can uh, soon make a demo for you on how to make the highlights using the flux instead of just wiping off. And um, I lost it. <laughs> we'll make a, um, a demo with the highlights using the flux and maybe using some of the colors. Thank you so much for your time. I hope this was helpful and I will see you next time. Eh, muchas gracias por su tiempo, chicas, y de veras espero que les haya sido de alguna utilidad. Y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Chao.